panahon, pinamunuan ng mga sultan, raha at dato ang ating mga ninuno. Isa sa mga pinakamakapangyarihan noon ang Sultan ng Sulu. Ang lawak ng kanyang teritoryo sinasabing umabot hanggang bahagi ng Mindanao, Luzon, Palawan at Ibayong Dagat. Mga lupain, gibto at naglalakihang perlas ang kanyang kayamanan. Makalipas ang daang-daang taon, wala na ang kayamanan. Wala na rin ang malawak na teritoryong kanilang nasasakupan. Ang tanging na iwan, mga bakas ng isang mayamang na kalipas. Ilan sa mga kaapu-apuhan ng mga sinaunang sultan ng Sulu noon, naninirahan sa Maharlika Village sa Taguig City. Dito ko nakilala si Sultan Jamarul Kiram III, ang sinasabing may hawak ng trono ngayon. Naghahanda ang sultan para sa pagbibigay ng pahayag sa media, kaugnay sa pagpunta ng kanyang kapatid, at mga taga-suporta sa Saba. Sa edad na 74, naharap siya sa malaking hamon bilang pinuno ng minsay makapangyarihang sultanato ng Sulu. Hindi na kasing lakas ng dati ang sultan na sumasa ilalim sa dialysis dalawang beses sa isang linggo. Napansin kong parami ng parami ang tao sa bahay ng Sultan. Walang patid ang bulungan, ang umpukan, ang mga tawag sa telepono. Tila ba patid ng lahat na isa na namang kabanata sa mahabang kasaysayan ng Sultanato ng Sulu ang nagaganap. Kasaysayan nagmula, daan-daang taon na ang nakalilipas. Taong 1470, bumisita sa China ang hari ng Sulu kasama ang mahigit tatlong daang katao. Batay sa kasaysayan, dala ni Sultan Paduka Batara ang isang sulat na nakaukit sa ginto at mamahaling mga regalo. Pero nagkasakit ang Sultan ng Sulu at sa China na binawian ang buhay. Ang libingan ng Sultan sa Dezu, China, ang isa sa pinakamatandang katibayan ng pagkahari noon ng Sultan ng Sulu. Gaya ng ibang hari, may palasyo rin ang Sultanate of Sulu sa Maimbong Sulu, ang Darul Jambangan o palasyo ng mga bulaklak. Pero dahil yari ito sa kahoy, nasira ito ng malakas na bagyo noong 1932. Ngayon, ilang poste at arko na lang ang natirang palatandaan ng magarang palasyo. Si Sultan Kiram, naranasan pa raw kahit paano ang karangian ng buhay. Noong bata raw siya, hindi niya naranasang tumapak sa lupa. Kasi ang paniwala na iba eh. Pag lumakala ko sa lupa, nagkaroon sila ng sakit. And then, uh, one time, no, in a certain place, municipality, where yung mga protas na hindi nagbubunga. So, they invited me to get down there. Ano po paniwala nila? Yun lang. Yun. Parang may dala kayong ano? Parang, parang ayun no. Blessing, po parang blessing? Parang blessing to their, ano, mm -hmm. yung mga plantation nila. At tani, we are the descendant of the prophet. We are the descendant of the prophet. Yung mga nagsultan, sultan, wala yun. Because they don't have the blood. Only kaya ka namin, at least a full-blooded. Lahat daw ng magustuhan niya noon, napapasakan niya kahit hindi niya hingin. Uy, ayun ang kabayo yun. 
Una vez le dije, ¿y por qué no? Gusto lang ala kung sultan. Pero wala ito sa kalingkingan ng karanyang pinamasa ng mga sultang na una sa kanya. Sa mga lumang litrato makikita ang kaibahan ng mga sultan noon. Nung uh, sultan siya, lahat ng treaty, yung mismo mo yung lease contract agreement, siya ang pumirma. At saka yung during his regime na very powerful ang sultan ito. Parang mukhang hari. Hari talaga. Hari talaga. <laughs> Oo. Gold po ba ito? Yes, the scepter is a gold. gold. Pati daw itong upuan, is may mga gold dyan. Alam niyo po ba kung nasaan na po itong mga suot niya dito? Yung suot, hindi ko na alam kung saan. Pero itong belt, itong belt. Na gold din yan, ano? Gold, gold ito at saka may studded precious stones. Pero higit sa mga ginto at perlas, isa pang kayamanan ang napasa kamay ng Sultan ng Sulu. Ang North Borneo na kilala ngayon sa tawag na Saba. Banata ng mahabang kasaysayan ng Sultanato ng Sulu. Karamay daw ni Sultan Kiram ang lahat ng kanyang mga kapatid. Pati na si Ismail, ang tinaguri ang bantilan o pumapangalawa sa Sultan. My brother is second to me. Thank you, Sultan. Salam alaikum. Pagkasama po kayo mamaya sa face na media. Yeah, yeah. Tinatawag po itong ano, di ba, parang show of solidarity yeah. ng magkakapatid. Oh. Uh, bakit po kailangan ipakita yun? Ya, yeah, ipapakita kasi palagi yung tao na nag-aano sa amin. Na? Oh, para pinag-iwalay kami. Ang pagkakaisa ni ng Sultan at kanya mga kapatid ang nagpatibay ng kanilang desisyon na muling ipaglaban ng Saba na sa paniwala nila ay iniupahan lamang ng Malaysia. Kanito po. Tinuturoan tayo ni Sultan, kailangan daw may takip ang buhok. Dahil pupunta sila ngayon sa mosque, magdadasal sila sa mosque ng kapatid niya, tapos magkakaroon ng press conference. Pwede na po ba to Sultan? Pwede na po ganito? Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Yeah. Muslim name. Muslim name? Oh. Fatima Satria. Fatima Satria. Pagkatapos nito, tumulak na kami papunta sa mosque. 1981. Doon nag-aabang na ang mga miyembro ng media. Bawat salitang bibitiwan niya, maririlig sa buong mundo. Bawat hakba, wala nang atrasan. Sultan, just in case po na persahang paalisin si Naraja Muda sa Saba, dahil may ultimatum na po. Sorry, hindi kasi pa ultimatum na yan. Uh, Same from Malaysia. Tulong ako lang ultimatum. I took my brother. Oh, what are you? Upisahan na namin ka. No, no, no. Sultan, ano ang mensahe nyo sa Malaysian government? Uh, if any, ano, they have to come over. Or maybe we can sit down together with the Malaysian government. Probably in a neutral place in Asia.
Kasunod nito, pumasok na sa moske ang sultan para magdasal. Allah Akbar! Kung tutuusin, hindi lang ang mga nangyayari noon sa Saba ang kailangan niyang ipagdasal. Dahil bago pa ba niya buhay ng usapin ng pagmamayari ng Saba, naharap na sa pagsubok ang kanyang pamilya. Siya na rin ang nagsabing matagal na silang nagtitiis sa hirap. Bakit po? Eh kasi ako, hindi ako, hindi ko kaya mag-shopping sa mall. I don't have the money to spend. Oh, naghirap talaga. Talaga, to the extent na ang bahay ko ay foreclosed na. Bahay namin ay foreclosed na ng bank. This is a loan. I loan this in the bank. Pero, With our our sincerity and you know truthfulness, I know God will just put us in pain. Pakiramdam na nakikita niyo po si Sultan Daniel. Kuna ako magawa. Very sad. At this point in time, dapat nag-aamas na siya ng kadigayan. But you know, isa yung ano eh taong Ah, if it's God's will, no? And I guess it's sabi yun eh. If you have believed in God, you don't regret. Please, sorry for the delay, but the food is on the table. The blessings of Allah, this food, is to help nourish. May siyam na anak si Sultan Kira, tatlo dito sa pangalawang asawa. At gaya ng mga ordinaryong pamilya, kailangan nilang magtrabaho para may taguyod ang pamilya. Katuwang sa responsibilidad na ito ang dalawang prinsesa ng pamilya, sina Dayan Dayan Jaisel at Jahara. Ako nung bata ako sinasabi nila prinsesa daw ako, but in my mind, paano kaya ako naging prinsesa? E sa mandala, I just live in this house. It's not even a mansion. What more, di ba? More so that it couldn't be a palace. My mom is working. My dad's working. So, parang in my mind, bakit ako sila sabing princess? Eh, sa mga dalang, they're all working. Si Dayan Dayan Jahara naman, isang call center agent. Parang bang buhay ng isang princess na miembro ng kiram family? There is really nothing special about it. Um, it's just siguro the name, saka yung, yung dignity nung, nung name namin. Pero, if you ask us, normal lang kami. We're just ordinary people. Ang tingin nila sa amin, may-ari kami ng bangko. Million-million yung pera, lalo na dun sa mga ibang um, nakakaalam na, yeah, I'm, I'm the daughter of the Sultan. Pero, hindi eh. Actually, nagko-commute lang ako pa papunta ng office. Minsan, short din yung mom ko. Especially right now, my dad is undergoing dialysis. Bilang isang prinsesa, minsan na rin daw niyang pinangharap na maranasan ang marangyang buhay na kakambal ng titulo. Yung time daw nila, siya kasi yung crown prince ata noon. So, hindi talaga sila pinapaapak sa lupa. Tapos pupunta sila ng ibang pensa, mamimigay ng gold something yung lola niya. So, I was amazed. So, napapaisip ako nung bata ako, bakit kaya ngayon hindi na ganun? Alam mo na yung sagot sa tanong mo? I think na nakaluan na siya ng politics eh. Hindi man palasyo sa bahay na ito, malinaw kung sino ang hari. It's, this is not about money. This is about principle. Ang assessment ko nga, yung pagiging sultan, binibigay yan sa may pusong sultan. Sa may mabuting puso. Kasi kung hindi ganyan, eh, matagal na yan na benta. <laughs> proud ka sa father? Yes. So much. Bakit ka proud sa kanya? Because he's priceless. 
Ano? Eh, sorry, nagiging emotional ako pag daddy ko. Ano? Grabe yung paghanga ko sa daddy ko. Nakita ko ibang pinagtiisan niya. Na, with all the offers that has been offered to him, he didn't take that. Kasi may, may lolo said that Saba is never for sale. Sa panibagong laban ng kanilang buhay, muling masusubok ang tapang ng pamilya Kiram. Good morning, po. Good morning, yeah. Kamusta po kayo? Okay, okay. Hey, kayo, Ken. Naka, ano na, nawala na pagod? Ha? Nawala na po ang pagod? Wala na. Kahit <laughs> pagod. May balita na po ba kina Radja Muda? Wala sa Saba? Ah, mayroon na. Balitang-balitang ano lang. Kapul daw papunta lang yun ang ano, yung double boat. Oo nga po eh, susunduin daw po sila. Susunduin sila. Diba? Lagi hindi tayo Pilipino. Subukan nila. Ang papayat. Hindi naman ang papayat. Noong mga oras na yun, napapaligiran ng Malaysian forces ang kanyang kapatid at mga taga-suporta. Nagpadala naman ng barko ang Pilipinas para sunduin sila. Rather blamed by the government. Blamed by the government, the Malaysian of what? But not my brother. And the public, and the government. Tako. Simple man ang kasuotan ng taong nasa aking harapan, masasabing pambihira ang lakas ng kanyang loob. Sabi nga, malalim ang pinaghuhugutan. Ang Saba ay ibinigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu noong 1658. Kapalit ito ng tulong ng Sultan ng Sulu para matalo ang mga kalaban ng Sultan ng Brunei. In 1878, ayon kay Sultan Kiram, pinaupahan ito sa British North Borneo Company. Taon-taon, nakakatanggap sila ng cheque mula sa Malaysian Embassy sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 73,000 pesos. Pinaghahatian ito ng ilang magkakaanak maliban sa Sultan. At why ako lang tumatanggap? And besides, that's small money. Kasi kami magkakapatid, huwag kaano lang. Last na na-receive namin, yung mga 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685, 685
dahil pwedeng manahin ng kapatid ang trono ng isang sultan. Hindi rin daw maiiwasang nagkakaroon ng tunggalian sa trono na nangyayari rin daw sa mga royalty ng ibang bansa. Yung sultanate ang yaman-yaman ng araw. Hmm. Bakit po kaya umabot sa puntong parang wala na po? Yun na Halos na, na, yun na, na. Uh, Yung panahon lang mga lulo ko, ganun ang kala nila. The world never changed. Tsaka po, di ba, marami rin pong lupa. Ano po nangyari Ayan. sa lupa? Yun, yun sa akin. Somebody asked for a school building. No? Doon sa akin, pinigpigyan ko. Parang na, pinamimigay lang po yung lupa. Ah, because we are the only despot the caretaker of the land. Sa gitna ng aming interview. Sino ito? Hello. Isang mahalagang tawag ang tinanggap ni Sultan mula kay Raja Muda at Bimudin Kiram na nasa Sabah. Maya maya ipinasa niya ang telepono no. sa akin. Hello, hello. Kaja Muda? Yeah. Sir, kamusta na po kayo? <coughs> Meron daw pong sulat mula sa helicopter. Ang nakalagay nito, makuha niyo ang rights niyo dito sa Sabah. Dati niya, ang kailangan Sabah, ayusin niyo muna ang bangsa ang bangsa niyo, Dauso, ang lahi niyo tao so, doon, hindi na ang kamali sa sabi niya, independent sa Pilipinas. So yung grupo niyo ho na nanatiling intact, wala pong uh, susunod dyan sa sulat na yan? O oh, intact, wala well, intact. O oh, hindi namin kasi wala nito. Pero kung talagang uh, gusto nila siguro ang subukan ang um, pangkatulog, baka dito siguro magkatulogan itong nagawa sila ng kapang na hindi maganda. Kung meron mang nagdududa, kung tunay nga silang tagapagmana, may mga naniniwala din sa kanila. Because he is a Filipino tausog. Yung pinaglalaban natin, yung historical, cultural, heritage, hindi kanila lang sa ating bansa. Ilang araw din akong pabalik-balik sa bahay ni Sultan Kira. Sa bawat araw, ramdam ko painit ng painit ang sitwasyon. If you are truly the leader of your people, you should be one with us in ordering your followers to return home peacefully. If you choose not to cooperate, the full force of the laws of the state will be used to achieve justice for all those who Nangako naman ang Pangulong pag-aaralan niya ang Sabah claim. Mr. President, what more proof do you want us to show that Sabah is ours by the mere fact that Malaysia is paying us annually in the amount of 5,300 Malaysian ringgit? Is it, is it not enough? Makalipas ang mahigit tatlong daang taon, ito pa rin ang tanong ng mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu. Hindi raw sila mapapagod na paulit-ulit itong sabihin sa sino mang handang makinig. Noong nakaraang biyernes, nangyari na ang kinatatakutan ng marami. Napasok ng Malaysian forces ang kuta ng grupo ni Raja Muda. Pero ayon kay Sultan Kiram, hindi rito nagtatapos ang kwentong nagsimula. Mahigit anin na raang taon na ang nakalilipas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nananatili raw buhay ang kanilang pag-asa. Sa tingin mo, darating po ba yung punto na bababalik din po lahat? Hopefully. Mm -hmm. Malakas sa loob ko. Bakit po gano'n na lang yung inyong paniwala? Ang paniwala ko loob, because ako lahat ng anong bagay na ano, it was given by God. 
even later. So there will be a time that it will be returned back to you. Wala na ang karangyaan at kapangyarihan. Ano pa nga ba ang silbi ng hari kung wala na ang kaharian? Well, it's a sultanate without a kingdom. Pero ano bang mahalaga yung kingdom ka pero wala ka namang uh, ang tawag kapangyarihan? Meron kang influence. Tulad ni Sultan Sunan Sultan Jamalul, they have influence especially in the Sulu area, including those in, the, in North Borneo. Pero para kay Sultan Kiram at kanyang pamilya, panahon na para kilalanin din ng mga Pilipino ang kasaysayang inukit ng kanilang mga ninuno at sinubukang burahin ang ibang lahi. Wala kami, hindi kami naging Moro National Revision Plan, hindi kami naging member ng Abu Sayyap, hindi kami naging member ng MI. Ah. Pero kami-kami na lang, ang resulta na yun. Tinuturing niyo po yung sarili niyo na Pilipino? Oh, yes. Mm -hmm. And uh, we believe that we are the first Pilipino. Wala pa yung Pilipinas, nandiyan ang Sultan. Pinarinig pa ni Sultan Kiram sa akin ang awit na nilikharaw niya para sa Pilipinas. Tayang halaw sinso sa in pangyan, pangyan makusog kuraan niya ngara. Pilipinas in wala niya mata. You see how I love Pilipinas. Ano po ibig sabihin ng kinakanya? That, that... Uh, that I stayed in the Philippines. Philippines talaga is uh, my, uh, my, home. my home place. Yeah. Magandang gabi po. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.